Mon métier est technicien de traitement d'eau potable. Donc euh, sur ce site, les différentes étapes pour rendre l'eau potable sont euh, à partir de l'eau brute, donc euh, en premier la coagulation, puis une aération de l'eau. Ensuite, on ajoute un floculant pour la floculation. Une fois que c'est fait, on fait une décantation à travers des décanteurs lamellaires. Et ensuite, une fois la décantation terminée, on passe dans des filtres à charbon, donc c'est la filtration. Et à la fin de la filtration, on fait une désinfection, puis une mise à l'équilibre de l'eau. Une journée type dans ma peau, donc c'est en premier recevoir les appels de mon responsable qui me donne les sollicitations qui sont hors de mon planning, c'est-à-dire ou changer une bouteille de chlore ou bien dépanner une usine qui est en défaut. Donc après, c'est faire des contrôles hebdomadaires sur les différents sites, vérifier le bon fonctionnement des usines. Donc les contrôles que j'effectue euh, sur la plupart des sites, c'est euh, le bon fonctionnement des déferriseurs, permettent donc euh, d'enlever de, euh, le fer qui est contenu dans l'eau brute et euh, vérifier aussi euh, le chlore, l'injection de chlore en départ usine, voir euh, si euh, l'analyseur de chlore est bien étalonné, faire un recalibrage si c'est nécessaire. Sur euh, certaines usines, on vérifie aussi la turbidité, notamment ici à Budos car l'eau brute est à une turbidité environ de un peu plus de 2 NTU en temps normal et lorsqu'il y a beaucoup de pluie, lorsque on peut monter à des turbidités très élevées avoisinant presque 100 NTU, d'où le fait que l'on ait un décanteur. Je vérifie aussi le pH de l'eau avec un pH mètre portable. Ça permet d'avoir un bon équilibre calco-carbonique en sortie et d'usine qui permet de d'avoir une eau euh, légèrement incrustante qui assure une plus longue longévité aux canalisations. Tous les sites euh, d'eau potable sont surveillés 24 heures sur 24 euh, par un télécontrôleur. Euh, ça lui permet de voir euh, tous les défauts en temps réel. Et donc, euh, à la moindre alarme, euh, il nous passe un coup de fil en journée ou euh, lorsque l'on est d'astreinte, euh, il peut nous appeler 24 heures sur 24. J'ai donc une double compétence dans ce métier. Je suis donc technicien de traitement, mais aussi à l'origine j'étais électromécanicien, ce qui me permet donc de surveiller donc les paramètres de potabilité des usines et aussi de pouvoir dépanner ces usines lorsqu'elles sont en défaut. Donc les qualités requises pour ce métier, c'est d'être assez autonome, puisque je travaille assez souvent tout seul. Comment dire, ne pas avoir peur d'être mobile dans la journée. On bouge beaucoup, on se déplace sur beaucoup de sites. Après, il y a la disponibilité aussi, étant donné qu'on fait un service public. Et euh, il faut pouvoir répondre au présent dès qu'il y a un problème. Donc le conseil que je donnerais à un jeune qui veut faire ce métier, c'est donc déjà d'être assez passionné par le métier de l'eau et surtout ne pas avoir peur d'être un peu contraint de, de travailler des fois le, le week-end. Alors si j'étais une goutte d'eau, je serais à la source.